Всех приветствую. У меня утро. Последнюю машину я вчера забрал вот отсюда. Я вам покажу по карте, где это. Пока месть я должен сделать. Осмотр всего то, что я тут навязал. Все ли в порядке. Проверить. Затянуты ли страпы. Вроде бы все выглядит хорошо. Проверим колесики. Как когда-то говорил мой сын, колесики. Когда был маленький, это Давид. Все эти машины, когда я начинаю ехать, они все пищат. Но только поначалу. Потом они перестают уже пищать. Здесь еще могла бы стоять одна машина вполне. И получил бы я больше денег. Но не нашли. Вот эту вот я забрал. Этот Кадиллак. <coughs> я забрал последним отсюда. Я не знаю, чей это, то ли директора вот этого предприятия, то ли, я не знаю, я разговаривал с женщиной, я сказал, что у него не горят а, передние фонари, ну вот эти вот, как сказать, фары. Она сказала, что сейчас позвоню боссу. Вот. Судя по этому, я делаю вывод, что это машина цельного директора этого предприятия. Раз она сказала боссу, а не какому-то Васе сантехнику. Вот. Я вам вчера уже показывал вот этот бедненький Лексус уделанный. Не мной уделанный. Все зафиксировано. Я вот думаю сюда вот поставить. Видите, сзади. Сюда поставить либо какую-то коробку для самоката. Либо же здесь надо поставить какую-то коробку для того, чтобы э, возить ну там знаю как они называются всякие там фляги для намыватель там окон или же антифриз что-то в этом роде а так места мало вот может быть еще здесь может быть здесь можно поставить какую-то коробку ладно ребят Инспекцию я сделал. Сейчас я хочу передать привет моей подписчице Любе из Харькова. Вот только что я проснулся еще до того, как вылез сделать инспекцию. Я прочитал ваш комментарий. Люба смотрит меня из моего родного Харькова. Сказала, что у нее есть сын 45 лет, который ремонтирует машины. Она его называет мой самоделкин и сыну я тоже передаю привет и спасибо вам Люба за то что любите смотрите за то что рекомендуете я так благодаря вам стану в Харькове известным человеком приеду буду баллотироваться в мэры шучу вот спасибо и спасибо каждому кто смотрит кстати мне понравилась эта идея Комментарии, которые меня зацепят, я буду лично передавать привет. Вчера уже меня посетил один подписчик. Вот, он попал в видео. Тоже было очень приятно, трогательно. То, что человек приехал, 
для того, чтобы выразить свое уважение. И мне это напомнило те ситуации, когда в конвое свободы в Оттаве я стоял, приезжало много людей. Ну ладно, а сейчас, что у нас, выезжаем мы с холодных мест. У нас здесь ноль. Едем во Флориду. Я вам сейчас покажу по карте. Значит, смотрите, нахожусь я здесь. Логически, конечно, было бы мне пересечь границу в Детройте, а не ехать выше в Сарню. Вот. Но здесь не рекомендуется, потому что на границе в Детройте они абсолютно неадекватные люди, и они меня заставят вот это все разгружать и захотят проверять. Поэтому выхода нет. Надо будет делать крюк для того, чтобы не заниматься ерундой на границе. Поехали во Флориду. Ну, поехали. Сейчас я вам покажу местность. Я вчера тут ехал. Здесь теплицы. В теплицах э, такой, знаете, яркий, малиновый, наверное, малиновый. Такой вот э, лампы такие. Или как перламутровые. Да, не перламутровые, он малиновый такой. Вот. А теплиц много. Поэтому издалека я увидел, что как бы из земли вверх бьет такой вот ярко-малиновый свет. Думаешь, что за НЛО тут? А вот видите вот эти вот теплицы? И там лампы горели. То есть они все такие, даже не малиновые, как бордовый такой. Вот. И было видно вверх это весь этот свет шел поэтому мне казалось думаю ну, какая-то тут стрёмная радиация думаю что тут такое вот у них аномалия какая-то но нет все в порядке И решил я здесь заночевать а сейчас тут видите внутри свет другой кто знает почему лампами так подсвечивает сейчас он вообще желтый а как я сказал вчера был бордовый кто знает для чего напишите пожалуйста я в сельском хозяйстве о он дальше он видите дальше малиновый напишите потому что я в сельском хозяйстве не большой знаток вот видите Оказывается, оно, значит, и днем, и ночью так светит. Это что, ультрафиолет? А, наверное, это ультрафиолет. Семен Семенович, как же я сразу не догадался. ультрафиолетовые лампы ну в общем напишите может быть я ошибаюсь вот вам канадская ну, деревня деревня Здесь, в принципе, она, на мой взгляд, особо не отличается от американской. Хотя, может, может дома чуток и лучше, потому что в Америке мне совсем не нравится. Ну, вот это то, что слева, и вот то, что справа тоже так себе. Так, надо поглядывать на деревья. Высота у меня 13,2 Обычный розовик 13,6, а у меня 13,2. И самый высокий я на крыше грузовика. Вот как раз колеса вверху. Вы видите этой машины. Toyota стоит у меня там. Я вам уже показывал. Да, 
в деревнях, где есть какие-то предприятия, там, в принципе, да, жизнь, жизнь есть. Просили вы дорогу показывать? Ну, я показываю. Вид просто, видите, колеса торчат. И далеко я не всегда могу показать, потому что сейчас они еще не, не совсем как бы вниз опущены, так как машина SUV, не пикап, здоровая SUV, можно и приподнять. Поэтому видок у меня из кабинки так себе. А он там, видите, мусорная машина. Забирают вот эти баки, видите, зеленые стоят. А он там вот она поворачивает, там сзади такой стоит мужичок. Вот я не помню, у нас на Украине или в России э, сзади мусорных машин Какие-то люди цепляются, стоят или нет? Вы не помните? Хотя у нас же так нет, у нас так, по-моему, не собирают. Но в городах так точно, там баки большие. Они их... А что они с ними делают? Забирают баки или они выгружают баки? Наверное, выгружают. А маленькие такие вот э, помоечки есть? Расскажите, кто живет в каких-то небольших городах в России. Ну, на Украине там понятно уже, нигде ничего, наверное, закапывают в каком-то яр, яру. Вот. А в России как с этим дело обстоит? Когда я уже съезжу, да посмотрю. Вот вы пишете что после того, как рассчитался с долгами, надо собирать на поездку в Россию. Надо, но, как я сказал, это 20 тысяч. Это дорого. Поэтому, вот если бы вы помогли, подписчиков у меня много, даже если бы какая-то часть по одному доллару отправила, по одному доллару, то у нас уже были бы деньги. И летом со всей семьей я бы на месяц бы приехал. На работе, кстати, я уже пробил этот вопрос. Сказал, что я же сейчас водитель компании. Как там насчет отпуска? Сказали, надо, езжай. Я сказал, благодарю. Вон тут продают какие-то камни. И как деревья, растения. А здесь вот продают опилки. Есть там вот красные опилки. Это тоже на... Как это сказать? В, в саду можно использовать, там обсыпать красными опилочками, чтобы сорняк не рос. Они тоже дорогие. Люди делают деньги из всего, что можно. Опилки есть, с производства остается, они их красят и продают. Капитализм. Так, трактор, трактор. Надо обогнать. Надо обогнать трактор. С криком Банзай блогер Бен пошел на обгон. Скоро 
здесь все завалят снегом. А я надеюсь, что всю зиму у меня будут грузы на Флориду. Я пока не знаю насчет Флориды, какая будет зарплата. У нас сейчас 9 ноября. Первая зарплата за поездку во Флориду будет 15. -го. Вот. Я, конечно, думаю, что в деньгах я потеряю по моим расчетам потому что как я тогда работал в монреале загружаться на на этой железнодорожной станции развозить э, там по округе дилерам машины по моим расчетам там денег больше но всех денег не заработаешь прыгать по под дождем под снегом бегать там по кромке ну, я хочу минимизировать это время поэтому всех денег не заработаешь долгов нет можно чуть-чуть и расслабиться для себя пожить не получается но хоть не так убиваться Конечно, из-за этой таможни на детройтской границе, конечно, это неудобно. Надо будет приличный крюк делать. Но это самое, самое конченое там таможня в Детройте. Они вообще больные на голову. У меня давно еще когда-то были там эксцессы. Давно я когда-то вам показывал, даже рассказывал, что какой-то допрос мне там устраивали в, внутри трейлера. Я так тогда и не понял, зачем, почему внутри. Я тогда вез э, такие здоровые рулоны бумаги. Вот. Таможенник залез вовнутрь, позвал меня туда и начал там расспрашивать. Что я, где я, где родился, где учился, какое ваше политическое кредо. Вот. На мой взгляд, это он делал для того, чтобы не попасть. А, и руку держал на, на кобуре. Вот. Ну, Богданчик ухом не повел. Сказал, что родом из СССР. Политическое кредо пророссийский, блогер, и был отпущен. Не, ну серьезно, так и было. Это я не шучу. Может он думал, я что-то сделаю неосторожно, неловкое движение, и он меня пристрелит? чтобы не попасть под объективы камер он меня туда позвал не знаю я так и не понял но обошлось все нормально и я не нервничал я вообще никогда ну, почти никогда не нервничаю из-за таких вещей я имел как сказать Праведный гнев, когда ломался грузовик. А так все остальное пофиг. Уже снег скоро выпадет. Кукуруза до сих пор не убрана. Что-то мне кто-то говорил, что это ее сушат то ли для комбикорма какого-то. Не знаю, все равно непонятно, зачем ее убирать, когда уже снег будет лежать. 
Понаставили здесь ветрогенераторов. Я, кстати, думал у себя на гараже на крышу поставить, чтобы генерировал электроэнергию. Вы же знаете, я известный подготови... подготовильщик к апокалипсису. У кого-нибудь есть опыт? Вообще это ну, как бы тема стоящая. Я смотрел на ютубе ролики, кто-то говорил, что это ну, как бы автономность электроэнергией. У тебя не будет автономности. Там можно какую-то штуковину зарядить. Но, в общем, я не знаю, если кто-то имеет опыт, вот реально у кого-то получилось сделать свой дом автономным или хотя бы ну, какую-то существенную часть электроэнергии поделитесь то в моем бункере этого еще только не хватает Так вот еду я, с вами разговариваю, кушаю вот такие вот, как говорит мой друг, печенье в клеточку. Доступ к водичке есть. Кроме воды ничего не пью. Покажу вам я в этом ролике всю дорогу, которую я вам вначале показал, что мне надо объезжать. Здесь пока поля. Здесь я уже когда-то ездил. Да где я только не ездил. Я, наверное, был практически на всех дорогах. В Канаде и в основном Смотря, правда, в каких штатах, в некоторых так на всех в Америке. Смотря в каких штатах. Особенно на восточном побережье. Я там объездил все вдоль и поперек. Дальше там будет предприятие. Я когда-то туда привозил оборудование. Они делают ну там такое серьезное предприятие там охрана прямо чуть ли не как на военной базе радиоактивные вещи они там производят но это не для ну вроде как не для военных нужд а в медицинских там целях то ли для как это называется X-ray то ли для рентгена, то ли для компьютерной томографии что-то. В общем, короче, там радиация везде, и там даже надо проезжать специальные ворота, чтобы они проверили, ничего ли ты не скоммуниздил. Конечно, вряд ли я буду проезжать сегодня прямо рядом, потому что я помню, там надо так туда подъехать. С дороги не видно. Что-то с правой стороны какое-то поле, что-то зеленое. Что зеленое это? Травка. Уже снег вот-вот выпадет. Что это может быть зеленое? А? Кто-нибудь знает? У нас есть кто-нибудь специалист в сельском хозяйстве? Хотя, знаете, друзья, я все-таки ошибся. Вот этот завод, там, где радиоактивная э, как бы, 
вещи, проверяет, чтобы никто не, не, не украл. Нет, он не, не находится между Детройтом и Сарнией. Это если пересечь, заехать в Канаду со стороны Сарнии, то надо ехать наверх, на север, вдоль э, озера. Это там. Я просто помню, что где-то наверх. Нет, это там. Здесь я не проеду. Рядом. Ну, тут свои какие-то предприятия. Там заправка. Дизель 184. А самый дешевый бензин, по-моему, 138,8. В Онтарио э, топливо дешевле, чем, к примеру, в Квебеке, потому что в Квебеке есть еще дополнительный налог, что в Квебеке значительно дороже. Какая-то старая, видите, стоит машина. А, это... Какой-то типа старый эвакуатор. Видите? 30-х годов. По-моему, это такой же точно, как я вчера вам. Не вернее, не вчера, но для меня это вчера в прошлом ролике я вам показывал. С правой стороны были знаки. Масоны тут живут. Честно говоря, масоны в Америке и в Канаде живут везде. Это вообще масонский континент. Петропас, тут я могу заправиться. Но мне не надо, у меня хватит на сегодняшний день. Заправляться приходится ежедневно. Так как в этом грузовике баки маленькие, всего так, один 120, другой 60, 180 галлонов всего-навсего. Мне приходится заправляться ежедневно. Какой расход тут я даже не знаю. У меня в Volvo была там информация писалась, какой расход. А здесь надо считать. Не знаю, то ли жрет она много, то ли баки маленькие. Ну, в общем, раньше мне хватало выехать, ну, допустим, из Монреаля с полными баками, доехать до Нью-Йорка, из Нью-Йорка доехать назад в Канаду до Торонто, а из Торонто доехать до Монреаля и там только заправиться. А здесь нет. Здесь, по сути, я заправляюсь утром и вечером уже надо. Ну или снова опять утром. Видите, вот с правой стороны такой вот написано Subway. Там как косточка нарисована. А сверху Subway. Это единственное, вон справа. Вы видите, желтенькое такое с белым. Это единственное, вот Subway и Тим Хортонс. Единственное. А, он, а Тим Хортонс вот с левой стороны, видите. Это единственное места в общепита, где я могу что-то с есть, потому что какие-то Макдональдсы, Бургер Кинги и что-то в этом роде я туда не хожу. Категорически вам не советую. Вообще настало время хорошенечко поглядывать даже в магазинах на этикетке, что за продукты вы покупаете. С лягушками продукты не покупайте. Поинтересуйтесь, что это такое в комментариях. Кто не знает, тому люди напишите. По 
Подобная информация я у себя в закрытом телеграм-канале делюсь. Проситься туда не надо, я новых людей не беру. У меня там 2200 человек есть. Больше мне не надо. Так что в комментариях можете написать. Но это такой город, как бы не маленький. От деревьев подальше. По большому счету, конечно, надо было бы смотреть историю города, рассказывать. Я с этим согласен. Но, ребята, у меня я другого плана блогер. Я просто показываю сами смотрите а рассказывать сколько здесь живет людей какие здесь были события а родился ли здесь какой-то известный хоккеист мне на это времени нет когда я вот такие ролики делаю я как акин что вижу то пою Вот когда Катина мама делала экскурсию в Тарту, говорила, здесь там э, учился брат Владимира Ильича Ленина, это, конечно, мне было интересно. Поэтому я и сказал, что теща переплюнула зятя в блогерстве. Вот так. А что это ты ногой легнул? А, Джеки Чан, что ли? бородатый вы были свидетелем непонятно адекватного неадекватного поведения местного аборигена эти тут хоть хоть чуть-чуть люди ходят в америке я вообще людей не вижу тут немножко люди ходят с учетом того, что сейчас 0 градусов. О, о, о. Смотрите. Как тетя. Какой шаг у нее бодрый. Бабушка. А, что еще хочу сказать. Помните, я когда в, во Флориде снимал на пляже, там на кайсерфингах, вот эти вот доски с парашютами. Вот во время того, как я снимал, мне казалось, что в принципе это молодежь. А потом, это уже в кадр не попало, когда я потом вышел вот, с человеком, которого я назвал рука Кремля, который меня снимал. Ну вот, вышел туда уже на берег, там, где они расчехлялись и зачехляли все свои парашюты. Я прифигел. Это не то, что молодежь. Это вообще-то бабки и э, эти детки за 60. Это меня поразило. Вот возьмите, пересмотрите. Это вообще ни разу не молодежь. Вот это, для мой, на мой взгляд, очень положительный момент. Я, например, сомневаюсь, что, к примеру, моя тетя... Так, значит, сколько? Мне 48, значит, ей 58. Ну вот уже по 60. Я очень сомневаюсь, чтобы моя тетя занималась таким видом спорта. А это были люди, которые постарше. Так что это очень, это очень круто, это положительно. Тетя, если ты меня смотришь, скажи дяде, 
чтобы он тебя купил такой кайсерп и будешь в Харькове на, на реке гонять. Сразу все суставы перестанут болеть. Да. Тут мы поворачиваем налево. Забыл сказать, в этой моей поездке я не буду э, стоять 36 часов в том же самом месте на восточном побережье, потому что машина, которую я вот сейчас забрал, она как раз и едет на восточное побережье. И вы видели, я ее поставил в самом хвосте внизу. Соответственно, мне из нее надо начать разгрузку. Так что я сначала еду на восточное побережье, а потом уже на западное. На западном там, конечно, проблема с парковкой. Я не знаю, где я смогу припарковать грузовик. Я пока там мест не видел. Надо будет внимательно посмотреть. И если получится, если я где-то в адекватное расстояние от, от Мексиканского залива буду, тогда я схожу, съезжу на Убере на океан, в этот залив, поплавать там. Только если будет адекватное расстояние. Если это будет где-то 20-30 миль, то я, конечно, не поеду. Потому что 5-6 миль на Uber стоит где-то в районе 22-25 долларов в одну сторону. Но я буду искать место поближе. Он до сих пор ходят в масках медицинских это ж надо так мозги промыть на свежем воздухе в маске а я хере а, кстати там до сих пор реклама ширизация локализация они уже не давят но Продолжают колоть население. Население само уже идет. Но это меня не волнует. Ладно, чтобы меня не трогали. А все остальные пусть идут. Буду потом ездить по пустым дорогам. Посередине, видите, есть полоса. Для того, чтобы повернуть налево. Вы на нее заезжаете, ну из того направления, с этого на нее в центр заезжаете, можете остановиться, пропустить машины и тогда повернуть налево. Еду, голос трясется из этих дорог. А эти продают вездеходики. Так, ладно, давайте я буду заканчивать с, с этим репортажем. Я вам, в принципе, много наснимал. Дальше будет однообразное. Следующий ролик уже будет из, из Америки, так как уже начался дождь. И я не очень хочу, чтобы у вас перед глазами дворники мелькали. Всем спасибо, кто смотрит. Не забывайте подписываться, ставить лайк. Особенно напоминаю это людям, которые меня смотрят через Smart TV. Зайдите через телефон и напишите комментарий. Спасибо, всем пока.